春霞姐，你和姐夫是什么想法？尽管说出来。江老弟，开店的主意是你想的，进货的钱也是你拿的大头。我们家只拿了几百块，还是你看着分配吧。我们家没意见。春霞姐，那就按照出钱的比例分配吧，这种方式也最为公平。王春霞，范永德一家拿出了商铺的房租650元，接近700。所以江峰拿六，王春霞家拿四。江老弟，我们家好像拿多了一些。春霞姐，其实不算多，你别忘了，我不会天天来店里。店里卖货主要还是由姐夫负责，我纯粹是一个甩手掌柜。说到底，我其实还是占了你和姐夫两人的便宜。可是，春霞姐，就按照我说的办吧。春霞，既然小江都这么说了，咱们听他的。小江的好意，我们日后好好管理这个店，就是最好的回报。好吧，回到村里。江峰又是做饭，又是给傍晚小课堂讲课。这充实的一天，令江峰连学习古董知识都按下了暂停键，早早进入了梦乡。五金店前，围着不少人都在讨论着这即将开业的新店。上午十点，一声尖，炮竹声中，吸引大量路人。江老板，祝你开业大吉！你怎么来了？江老板，你太小气了吧？开店了也不告诉我一声，要不是昨天碰到二狗，我还不知道这事儿呢。我看你挺忙的，这不没敢打扰你吗？早知道你要开店，我肯定第一时间投钱。跟你一起干，现在是不是没机会了？没了，不过下次我一定叫上你。这可是你说的，下次开店不带上我，我跟你绝交。好好，王艳放下鲜花走了。五金店里有不少客人，范勇德忙得不可开交。江峰见状也不不好再偷懒，立刻进去。中午十二点多，店里没有客人了，有了休息的时间。王春霞趁着供销社午休的功夫跑了过来，正在帮忙算账。天哪，这短短的两个小时，我们竟然赚了这么多！有多少？王春霞比划了一个数字，三块。纯收益共为三十块七毛零五分钱。范永德张大了嘴巴，这五金生意未免太赚钱了吧？范永德心里不免心潮澎湃。春霞姐，做五金生意没选错吧？江老弟，还是你有眼光。如果不是听你的建议，我们根本不会做这个。谢谢你。是啊，江老弟，你是我范永德的恩人，我也得谢谢你。现在店里生意这么好，我感觉咱们很快就能赚回本钱，并且越赚越多。范永德对五金生意充满了信心。姐夫，你有信心。这一点很好，不过我们得知道，今天的收益不错，是因为大家伙好奇，二是却有需要，才会纷纷购买咱们的产品。但五金毕竟不是生活必需品，而且不会更新换代没那么快，所以这个生意不可能一直火爆下去。我们要做的是尽量保持平常心，不骄不躁，做细水长流的生意，如此才能做得长久。江老弟，你说的对，我得调整心态，用平常心去做生意，而不是想着急于求成，想着赚大钱。就在这时，轰的一声突然传来。惊的几人全都来到了店外，街道上的人们纷纷抬头朝天空看去。下一秒，大雨倾盆下。下午两点左右，黄玉来到了店里，并带来了令范永德为之惊愕的消息。原来，就在干冰降雨成功之后，县里张贴出了一张对江峰的表扬大字报：“江哥，我是服了，从今以后你就是我在这个世界上最佩服的人。”范永德闻言，心里的震撼同样不小。原来这场突如其来的降雨根本不是老天爷自己下的，而是江峰想出来办法做到的。江哥，我看县里的意思，估计会给你开一个表彰大会。江哥，你真牛！面对黄玉的拍马屁，江峰心里很平静，没在这个话题上多说，询问了一下收音机的事情。已经把剩余四台全部卖光了，钱拿给了二狗进行周转了。江峰点了点头，让黄玉等会跟他回村里再取二十台，因为下午没什么人。江峰便提前走了。江峰离开没多久，王春霞来了。范永德把下雨的事情是江峰的功劳告诉了王春霞，听得王春霞一脸震惊。江老弟，竟有这么大的本事！是啊。真是人不可貌相啊！我之前虽然感谢他，但只是单纯的感谢。现在我是真的佩服他了。年纪轻轻能被县领导亲自接见，整个县城有几个人能做到这一点？之前不知道是谁对江老弟有所怀疑，还说人家年纪小，嘴巴没毛，办事不牢。现在知道人家厉害了吧？我那时对江老弟不了解，现在我知道了，江老弟是真厉害。你知道就好，我提醒你，不要想着动歪心思。我明白。我范永德不会做出农夫与蛇那种没良心的事情。江峰载着丫丫与黄玉两人骑自行车返回桃园村途中，看到五个村里的小朋友正在路边，其中还有狗剩的身影。因为在爬树的人正是狗剩，这群小屁孩，平野啊！江峰发现狗剩爬不上去了，而且也不知道如何下来，处于不上不下的卡在那儿的状态。周围的小朋友们催促狗剩继续爬，狗剩吓得浑身颤抖，死死抱住树干。老黄，我们停一下。车子停了下来，他怕狗剩掉下来，摔个好歹。跑到了树底下后，让这些小家伙全都安静下来。看到江峰出现，村里的小朋友一个个躲到了一边。江峰让狗剩慢慢往下放，不要着急。他双手敞开，令狗剩有了安全感。几分钟后，狗剩平安落地。江峰把这些小家伙叫到了一起，进行一番思想教育。回到村里，黄玉带上二十台收音机，返回县城了。
在傍晚小课堂开始前，不少村里的小朋友前来，丫丫把自己在学校里听到的关于老师对江峰的讨论说了出来，并得意洋洋的双手叉腰，享受来自其他小朋友们的崇拜目光。江峰见此情景，他这个当大哥的没飘，丫丫这个妹妹先飘了呀。翌日，江峰去村委会给村里广播时，李卫国前来传话，李庆想想要找江峰单独谈话，是好事。李卫国让江峰务必要去。江峰来到了三楼李庆祥的办公室，小江啊，快坐。李叔，李庆祥职位不低。但没有架子，给他的感觉就和面对李卫国时差不多，平易近人。李庆祥将干冰降雨仪式就是重提了一遍。对于这个方法，县里决定继续沿用下去。小江啊，你对你的未来是如何打算的？有没有想过往更好的方向发展一下？说，我这个人没什么远大志向，赚点小钱养家糊口，顺便把丫丫养大，这就是我目前最想要的生活。李庆祥闻言，眉头微皱，这小子有点不上道啊。小江，你还年轻，应该努力奋斗。男子汉大丈夫，就应志在四方，而不是蜗居在小小的山村。你说呢？说，您太高看我了。我这个人没什么出息，否则也不会从城市里跑到咱们县里来。或许我有一天会改变主意，拼搏一把，为祖国添砖加瓦。但不是现在，眼下丫丫还小，我只想把丫丫养大，再做其他考虑。你小子，如果有一天你想通了，告诉你李叔，叔可以帮帮忙。李庆祥准备出去一趟，临走前告诉江峰，过两天有一个表彰大会。要对江峰进行嘉奖，大院内出来就碰到了黄玉。江哥，这位是我江哥，你们都跟着我叫就行。江哥，江哥，江哥，咱们县城有一家台球厅，你也跟我们一起过去玩会吧，我请客。听到有台球厅，江峰还是蛮惊讶的。江哥，反正你现在回去也没什么事儿，就当放松了，好吧？黄玉当即在前面带路，来到台球厅。江哥，你先来一杆，你们先玩，我去趟厕所。从厕所回来后，他在一旁看了一会二人的球技。<笑>这一幕被青年看在眼里，纷纷露出些许不爽，觉得江峰在笑话他们。有人主动跟黄玉说，想要跟江峰打一杆。黄玉不知道江峰球技如何，看向江峰，想知道江峰的意思。那就玩一杆吧，我也好久没玩了。你先，我先，你先吧。打完后，全场鸦雀无声。